Yap, kita ketemu lagi di channel saya. Uh, kita masih membahas mengenai forex dan masih membahas mengenai indikator. Jika ada yang belum mengerti tentang forex dan mengerti tentang beberapa indikator, saya sudah membahasnya di video-video sebelumnya. Silahkan tonton di video-video sebelumnya. Di video sebelum ini saya membahas mengenai indikator yang itu namanya parabolic sar. Dan video sebelumnya lagi saya membahas mengenai Bollinger Bands dan cara membaca grafik naik atau turunnya. Dan video sebelumnya lagi saya sudah membahas mengenai forex, cara forex, apa itu forex dan bagaimana forex itu ada dan cara atau tutorial dari kita bermain di terminal trading entah itu forex ataupun saham terminal tradingnya sama ya jadi cara mainnya pun juga sama yang beda hanya uh, antara forex dan saham bedanya hanya di uh, objek ya objeknya kalau di saham adalah perusahaan kalau di forex kita bermain uang minyak dan emas atau tambang. Kita di sini membahas masih membahas mengenai indikator dan masih membahas mengenai indikator trend atau trending pasar. Salah satu yang kita mau bahas di sini adalah salah satu indikator dari Jepang yaitu namanya Ichimoku. Ginko U salah satu indikator yang dikatakan uh, paling komplit paling memiliki semua uh, bantuan dari beberapa indikator uh, itu menurut uh, kalau itu menurut dari para trader-trader yang sudah bermain menggunakan Jimoku Ginko U karena Ichimoku Kinkyoku pun mempunyai banyak garis banyak mempunyai uh, juga awan untuk membacanya atau untuk membantu kita membaca grafik dari terminal trading ini saya temukan di uh, wikipedia mengenai apa itu Ichimoku Kinkyoku di sini kita akan memperlihatkan nanti mengenai tutorialnya, cara membacanya dari Jimoku King Kyobyo, sifatnya seperti apa terhadap chart atau grafik dari terminal trading. Inilah Ichimoku King Kyobyo. Ichimoku King Kyobyo. Biasanya disingkat menjadi Ichimoku adalah metode analisis teknis yang dibangun di atas candlestick charting untuk meningkatkan akurasi perkiraan pergerakan harga di video sebelumnya saya sudah membahas sedikit mengenai uh, chart ada tiga chart ya bar uh, candlestick dan line line chart di situ kalian bisa lihat Bagaimana sifat dari bar, bar chart, candlestick, dan line chart? Saya lebih fokus untuk menggunakan candlestick karena menurut saya lebih bisa untuk membacanya. Saya lebih enak untuk membaca dari sifat candlestick. Saya teruskan lagi. Ichimoku Kinkyohyo ini dikembangkan pada akhir 1930-an oleh Goichi Hosoda seorang jurnalis Jepang yang dulu dikenal sebagai Ichimoku Sanjin yang dapat diterjemahkan sebagai apa yang dilihat oleh seorang pria di gunung itu dia menghabiskan 30 tahun menyempurnakan teknik sebelum merilis temuannya kepada masyarakat umum pada akhir 1960-an Ichimoku Kinkyohyo 
diterjemahkan ke dalam satu grafik sekilas pandang atau tampilan sekilas pada grafik saldo dan kadang-kadang disebut sebagai grafik awan satu sekilas berdasarkan awan unik yang ditampilkan dalam pembuatan grafik Ichimoku Ichimoku adalah sistem identifikasi tren berbasis rata-rata bergerak dan karena mengandung lebih banyak titik data daripada grafik grafik gandil standar Ichimoku memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aksi harga potensial perbedaan utama antara bagaimana rata-rata bergerak di plot di Ichimoku sebagai kebalikan dari metode lain adalah bahwa garis Ichimoku dibangun menggunakan titik tertinggi dan terendah 50% yang bertentangan dengan harga penutupan lilin Ichimoku mempertimbangkan faktor waktu sebagai elemen tambahan bersama dengan aksi harga mirip dengan ide perdagangan William Delbert Gunn di dunia barat itu hanya dikenal karena lingkungan grafis karena fakta bahwa penulis belum menerjemahkan manual asli ke dalam bahasa Inggris, Jerman, atau Spanyol. Namun Ichimoku juga diintegrasikan oleh tiga teori lain yang meningkatkan dan uh, yang meningkatkan indikator, yaitu teori, teori waktu, teori gerakan gelombang, dan teori harga target. Elemen kunci dari tip lingkungan grafik Ichimoku. Salah satunya adalah Tenkansen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uh, Tenkansen garisnya seperti apa, garisnya yang gimana. Uh, Ichimoku Kinkyo Kinkyo Hyo mempunyai awan atau kumu, kumu atas dan kumu bawah, dan dia mempunyai Tenkansen Kijunsen dan Senkospan uh, dan Cikospan, maaf. Dan uh, Kansen, Kijunsen, dan Kansen ada di atas tapi bisa membentuk garis yang ada di bawah Kijunsen. Kijunsen dan Kansen nanti akan ber berhubungan dan Cikospan ada garis di tengah seperti moving average nanti akan saya perlihatkan dan kansennya yang mana kijunjannya yang mana cikospannya yang mana senkospan A, senkospan B seperti apa dan di sini kita angkat lagi dan kansen perhitungan dan kansen tertinggi, tertinggi plus terendah, terendah dibagi dua selama sembilan periode terakhir ini terutama digunakan sebagai garis sinyal dan garis support atau resistan minor tenkansen dalam kurung garis merah ini juga dikenal sebagai garis balik dan diturunkan dengan rata-rata tertinggi dan terendah terendah selama sembilan periode terakhir Senkan, tenkansen adalah indikator tren pasar jika garis merah bergerak naik atau turun, ini menunjukkan bahwa harga sedang tren. Jika bergerak secara horizontal, itu menandakan bahwa pasar dimulai. Yang kedua, tentang Kijunsen. Perhitungan Kijunsen tertinggi-tertinggi plus terendah-terendah dibagi dua selama 26 periode terakhir. Ini adalah garis konfirmasi, garis dukungan atau perlawanan dan dapat digunakan sebagai garis stop trailing. Kijunsen bertindak sebagai indikator pergerakan harga di masa depan. Jika harga lebih tinggi dari garis biru, itu bisa terus naik lebih tinggi. Jika harga di bawah garis biru, itu bisa terus turun. Yang ketiga, mengenai Senko Span A, Senko span ada dua, senko span A dan senko span B. Senko span A perhitungan tenkan sen plus kijun sen dibagi dua di plot 26 periode ke depan. Disebut juga span terkemuka satu. Garis ini membentuk suatu tepi kumu atau awan. J 
Jika harga di atas rentang Senko, garis atas berfungsi sebagai level support pertama sementara garis bawah berfungsi sebagai level support kedua. Jika harga di bawah rentang Senko, garis bawah membentuk level resistan pertama sementara garis atas adalah level resistan kedua. Yang kedua dari Senko Span adalah Senko Span B. Senko Span B. Perhitungan tentang B, Senko Span B, tertinggi tertinggi plus terendah terendah dibagi dua dihitung selama 52 periode terakhir dan merencanakan 26 periode ke depan. Disebut juga rentang terkemuka dua. Guys, ini membentuk sisi lain kumuh. Jadi di dalam kumuh kumuh atas dan kumuh bawah. Di situ ada senko span A dan senko span B. Nanti di video akan saya perlihatkan di mana senko span A dan senko span B. Kita membahas lagi Kumu, kumu atau awan adalah ruang antara senko span A dan B. Tapi awan mengidentifikasi titik support dan resistan di masa depan dan yang potensial. Awan berubah bentuk dan tinggi berdasarkan perubahan harga. Ketinggian ini mewakili volatilitas karena pergerakan harga yang lebih besar membentuk awan yang lebih tebal, yang menciptakan support dan resistan yang lebih kuat. Karena awan yang lebih tipis hanya menawarkan dukungan dan resistensi yang lemah harga dapat dan cenderung menembus awan tipis tersebut secara umum pasar bullish ketika senko span A berada di atas senko span B dan sebaliknya ketika pasar bearish pedagang sering mencari kumuh twist di awan masa depan di mana senko span A dan B bertukar posisi sinyal potensi membalikan tren Selain ketebalan, kekuatan awan juga bisa dipastikan dari sudutnya. Ke atas untuk bullish dan ke bawah untuk bearish. Awan dibalik harga juga dikenal sebagai kumu sedus atau bayangan dari awan. Selanjutnya, ciko span. Perhitungan tentang ciko. Harga penutupan hari ini diproyeksikan kembali 26 hari pada grafik. Disebut juga rentang lagging yang digunakan sebagai bantuan atau bantuan resistensi. Jika cikospan atau garis hijau memotong harga dalam arah bottom up, itu adalah sinyal beli. Jika garis hijau memotong harga dari atas ke bawah, itu adalah sinyal jual. Elemen kunci dari teori waktu Ichimoku Goichi Hosoda juga mengembangkan teori waktu dengan membedakan rentang tiga kali, dan dua tingkat yang berbeda, sederhana dan macam. Kesetaraan dalam nilai numerik atau Taito Suci uh, yang pertama adalah Henki menggunakan nilai numerik yang terjadi sebelum dan menerapkannya dari yang lain. Yang kedua adalah Jiuki mengusulkan nilai numerik yang terjadi sebelumnya dan menerapkan dari titik di antara rentang. Waktu itulah mengenai Ichimoku Kinkyo uh, asal muasalnya dan siapa pembuatnya. Untuk tahu lebih jelas mengenai Ichimoku Kinkyo Ho, silahkan tonton video setelah ini. Di sini saya akan memperlihatkan tentang tutorialnya Ichimoku Kinkyo Ho, cara membacanya, cara membedakan cikospan, cikospan A, cikospan B, dan lain-lainnya. Silahkan tonton dan simak terus untuk belajar bersama mengenai cimoku kinkyoku. Check this out. Yap, kita kembali lagi masih mengenai forex. Kita kali ini menjelaskan soal indikator yang lain lagi. Jika ada yang mau untuk e, belajar lebih awal, silahkan lihat video sebelumnya mengenai pengenalan tentang forex, meta trader, terminal trading, cara bidding, cara stop loss, dan take profit, dan beberapa indikator 
yang kita pelajari sebelumnya jangan lupa untuk uh, subscribe youtube saya follow fans back facebook saya dan follow instagram saya kita masih menggunakan fps trader 4 di meta trader 4 menggunakan fps hari ini kita akan uh, belajar mengenai indikator yang namanya ichimoku ginko ho ichimoku ginko ho adalah salah satu indikator dari Jepang yang artinya awan ichimoku itu kayaknya artinya awan uh, dia menemukan ini untuk memprediksi hujan sebenarnya memprediksi, memprediksi cuaca hujan karena itu gambarnya cuacanya uh, awan mendung dan awan cerah kita akan mempelajari tentang Jimoku Kinkyoho masih sama di grafiknya kita masuk ke insert indikator masih di trend Ichimoku ini Ichimoku Kinko Hyo kita pilih oh salah ini kita gunakan ini saja indikator di sini kita masuk ke trend ke Ichimoku Kinko Hyo akan keluar seperti ini Tenkan Sen Kijun Sen Sen Kospan B nah di sini kita tinggal ubah Tenkan Sen Kijun Sen nya Sen Kospan B nanti ada tiga garis tiga garis itu namanya adalah Tenkan Sen Kijun Sen Sen Kospan nah ini Kumo ya Kumo sendiri artinya adalah awan kumu tenkan sen kijun sen ciko span nah, ada tiga garis ini tenkan sen kijun sen ciko span nah, ada kumu ke atas dan kumu menurun mau diwarnai seperti apa awan yang naik dan awan menurun visualisasinya masih sama time frame nya mau milih yang mana saya langsung pilih oke okay saja nah, seperti ini Ichimoku Ginko Ho kalau kita mau melihat untuk Ichimoku di sini kayaknya bingung ya karena masih ada uh, grafik apa uh, tabel seperti ini gridnya seperti ini. kita hilangkan aja gridnya supaya melihatnya lebih mudah ya ini seperti ini ini ada awan ini awan naik ini awan turun sini awan ini awan atau kumu nah ini garis atasnya adalah senko span B garis bawahnya ini atau garis garis uh, turunnya ini adalah senko span B ini garis turun ini garis yang ada di bawah ini senko span B jadi ketika naik senko span B ada di bawah dan senko span A ada di atas ketika turun senko span A ada di bawah dan senko span B ada di atas dan dia masih punya tiga garis lagi ini garis 
yang tengah ini akan uh, bergerak sesuai dengan trafiknya dia akan membentuk seperti grafik trafiknya tapi sedikit lambat dari grafiknya dari pergerakan grafiknya ini saya akan membesar di sini jadi seperti ini nah ini adalah garis tengah atau namanya cikospan cikospan ini dia akan bergerak eh uh, beberapa langkah mundur dari beberapa grafiknya tapi seiring uh, ini ketika dia naik dia ikut naik seiring dengan chartnya ini adalah cikospan nah dua garis yang lain lagi adalah garis ini tenkansen dan kijunsen nah di sini kedua garis ini pasti saling uh, akan saling berhubungan ketika ada naik ataupun turun antara kijunsen dan tenkansen ketika Tenkansen menembus garis Kijunsen menurun dia pasti akan turun trafiknya akan turun terus dan ketika Kijunsen uh, Tenkansen naik di atas garis Kijunsen dia trafiknya pasti akan naik dan itu pun juga kita juga harus melihat dari bukan dari Kijunsen dan Tenkansen saja. Di sini Ichimoku itu adalah uh, kalau saya lihat penggabungan dari uh, MACD atau Stochastic Escalator atau momentum uh, garis ini Cikospan itu seperti indikator momentum dan dari Kijunsen dan Tenkansen itu seperti MACD atau dan stokastik oscillator dan uh, kumonya awannya itu adalah paraboliksar atau bollinger bear jadi kalau dibilang beberapa para trader Ichimoku Kinkyoho itu adalah Uh, salah satu indikator yang sebenarnya sudah masuk di semua sektor uh, indikator dia mempunyai volume mempunyai momentum dan mempunyai tren pasar nah, kumonya ini adalah tren pasar dan pasar naik dan pasar turun. Nah, di sini kita tidak bisa hanya melihat satu sisi. Kita melihat dua sisinya adalah ketika chart naik di atas kumo. Pasti dia akan naik terus. Tapi kita juga harus melihat Tenkansen dan Kijunsen yang juga garisnya seperti apa seperti ini ini kijunsen ini tenkansen tenkansennya naik di atas kijunsen menerabas kijunsen terus akhirnya dia kembali lagi untuk turun menembus kijunsen nah padahal di sini Uh, tren pasarnya masih naik tapi ketika dia menurun kumonya ikut menurun 
dan pasarnya menurun jadi kita harus melihat uh, kumu dan dan kansen dan gijunsen di sini saat memang ichimoku kinkohu adalah salah satu indikator yang paling katanya sih paling sempurna paling memiliki beberapa uh, satu satu indikator tapi memiliki beberapa jenis bantuan katanya ketika menggunakan ichimoku tidak perlu menggunakan indikator yang lain karena sudah terdapat semuanya ini sudah menembus awan nih di sini awannya mulai mengecil nah ini kita juga uh, belajar untuk membaca awannya awannya besar seperti ini berarti pengaruhnya besar untuk menurunnya ketika ada pengembalian seperti ini counter tapi ini awannya kecil dan dia masih membuat awan lagi tapi kita lihat di kijunsen dan tenkansen nya kijunsen nya masih ada di atas tenkansen di sini tenkansen nya masih di bawah kijunsen ini masih ada peluang untuk turun turun lagi karena di sini e, awan untuk naiknya masih kecil untuk mengembalikan kenaikan lagi masih kurang kita juga harus melihat e, pola dari tenkansennya ini garisnya seperti apa ini cikospannya seperti garis momentum ada indikator oskilator ini ya. garisnya seperti itu ini adalah salah satu chart yang kita lihat menggunakan Ichimoku Kinko Hyu Ichimoku Kinko Hyu memang uh, sangat komplit ya. ada tren pasarnya kita jadi bisa melihat tren pasarnya sebesar apa untuk kenaikannya dan sebesar apa untuk penurunannya Nah, grafik ketika grafik ada di tengah-tengah atau ketika grafik ada di uh, awan itu belum bisa dipastikan apakah itu akan turun atau apakah itu akan naik karena ketika grafik ada di tengah-tengah awan seperti ini ini masih seperti mode uh, penyamaan atau mode anu ya membandingkan harga masian masih pemrosesan harga atau penyamaan harga masih belum bisa dilihat untuk naik atau turunnya seperti itu Ichimoku Kinkyo jika memang masih ada pertanyaan silahkan untuk pertanyakan dan jika ada saran silahkan untuk memberikan saran di kolom komentar dan jika memang saya masih kurang untuk mempelajari Ichimoku Kinkyo karena sebenarnya begitu banyak uh, untuk pengertiannya Jikospan dan kansen kijunsen 
dan kumonya sendiri sin konspan a sin kon uh, sin konspan b silahkan untuk memberikan masukan lebih lagi kita akan berdiskusi di kolom komentar kita akan belajar bersama mengenai indikator Ichimoku Kinkyoho yep. jangan lupa untuk subscribe youtube saya follow fanspack saya dan follow instagram saya kita akan kembali lagi untuk indikator-indikator yang lain kita akan belajar bersama lagi membahas secara detail mengupas secara detail dengan berbincang-bincang bersama di kolom komentar nanti yap itu tadi mengenai Ichimoku Kinkyoho salah satu indikator dari indikator trending pasar atau trend uh, itu tentang tutorialnya seperti apa uh, cara membacanya karena banyak sekali Ichimoku uh, mengenai bantuannya ada awan ada Tenkan Sen uh, terus Yujin Sen Sen Kospan A Sen Kospan B itu kalian bisa membedakannya seperti apa jangan lupa untuk uh, subscribe youtube saya dan jangan lupa untuk berikan tombol lonceng jika kalian mau terus update dari video saya uh, jangan lupa untuk juga follow fanspack facebook saya dan follow instagram saya Di sini kita mau belajar bersama mengenai uh, forex indikator tentang forex uh, salah satu indikatornya yaitu Jimoku Kinkyoho silahkan untuk berkomentar di bawah atau di kolom komentar uh, mengenai pengalaman anda mengenai pengetahuan anda tentang Jimoku Kinkyoho silahkan kita saling berbagi cerita dan berbagi pengalaman uh, terima kasih sudah menonton Uh, dan kita akan kembali di video-video selanjutnya mengenai masih mengenai di kantor uh, dari terminal trading dan sampai jumpa ciao